د خبرونو سرټکی د سولې په اړه د غنی او عبدالله مخالفتونه غنی د سولې په هیر واټ د سولې په چارو کې دولت وزارت ته ورکړی خو عبدالله بیا وایي چې سوله باید په انحصار کې ونه نیول شي په صورت یک وزارت نمیتونه کې کار سولح در یک کشور پیش ببره یو ګورنمنټ ان پاور اف افغان ګورنمنټ اګین اف کورس پریزیدنټ غنی بینګ ری الیکټډ پاکستان کې د آیلز ویلز لیدنی او د افغانستان سولې په اړه د عمران خان سرګندونې آیلز ویلز په څلور ورځنی سفر پاکستان تللی او د دیهوا چارواکو سره د افغانستان سولې په اړه خبرې کړي د نجارې تیشه د انسانانو د وژنې اله تیره شپه کابل ښار کې نامعلومه وسلوالو د یو کورنۍ څلور غړي د تیشې په واسطه وژلي دي سلام او ستړي مشې زمونږ د نن ورځې خبرې ټولګې ته ښه راغلاست اوس هم بشپړ خبرونه حکومت د سولې پروسې څخه ملاتړ کوي د ملي یووالي حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي چې سوله د ټولو ښاریانو هیله او غوښتنه ده عبدالله عبدالله د ولسمشر هغه فرمان چې د سولې په اړه باندې د سولې په چارو کې دولت وزارت سره د کمیټو د رامنځته کېدو په اړه باندې ورکړی و غبرګون ښکاره کړ وایي چې سوله باید په یرغمل باندې ونه نیول شي او ښاریان حق لري چې په دې اړه باندې خپل لیدلوري وړاندې کړي د سولې په چارو کې دولت وزارت نه شي کولی د سولې بهیر مخته یوسي عبدالله زیاتوي چې د ملي یووالي حکومت د ولسمشریزو ټاکنو پایلو پورې دوام پیدا کوي او هڅه کوي چې دا هېواد سیاسي ثبات هم په پام کې ونیول شي د دې وزیرانو څخه غوښتنه وکړه چې نه باید اوسنی وضعیت اوسنی وضعیت ښاریانو ته د خدمتونو تر سره کېدو په وړاندې باندې خنډونه را ولاړ کړي و منحصر به یک نفر و یک فرد نیست و به نظرات یک فرد هم نیست خواست جمعی مردم افغانستان است و مردم افغانستان حق دارند در باری سل موزیگیری داشته باشند بحث داشته باشند گفتگو داشته باشند در گفتگوها شرکت کنند گفتگوها و تیم مذاکره تیم جامعه باشه به شمول حکومت اما به این صورت یک وزارت نمیتانه که کار سلح در یک کشور پیش ببرد د سویلي آسیا په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د څلور ورځنی سفر لپاره اسلام آباد ته تللې ده ویلز د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان لوی درسید جاوید قمر باجوه سره لیدنه کړې او کړی چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره هم لیدنه وکړي د امریکایي او پاکستاني چارواکو د خبرو چورلیز د افغانستان سولې خبرې او په دې خبرو کې د پاکستان رول او بریالي کېدو ته د پاکستان توان په اړه خبرې کړې دي ویلز په دې څلور ورځنی سفر کې د دې هېواد پارلمان سیاسونو او ځینې نورو چارواکو سره هم لیدنه ترسره کوي ویلز پاکستان ته د سفر نه وړاندې د سریلانکا او هند څخه هم لیدنه کړې وه پاکستان ټولې خپلې حلې ځلې کوي چې افغانستان کې دایمي او سراسري سوله ټینګښت ومومي د پاکستان لومړی وزیر د آلمان د ویچولې سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان ښاریانو په دوه لسیزو کې ډېرې ستونزې ګاللې دي او په دې ښاریانو باندې جګړه او تاوتریخوالی بیا تحمیل شوی دی نو له همدې امله اسلام آباد له ټولو خپل توان څخه کار اخلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک او د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې پایله ورکړي عمران خان وایي چې د افغانستان سولې بهیر کې ستونزې شتون لري خو بالاخره د افغانستان کې د سولې ټینګښت باید ومومي خان د افغان طالبانو کې د خپل نفوذ نه ردوي خو ټینګار کوي چې پاکستان لومړنی هېواد و چې د طالبانو رژیم یې په هغه وخت کې په رسمیت سره وپېژنده وایي چې افغانستان یو خپلواک هېواد دی او په اړیکو کې د هېوادونو سره خپلواکۍ توګه باندې عمل ترسره کولی شي خو هند بیا افغانستان کې د خپل نفوذ نه په ګټه اخیستنې سره د افغانستان په خاوره کې بریدونه ترسره کړي دي تر هغه ځایه چې زه خبر یم امریکا او طالبانو پر یو لنډمهال اوربند باندې هوکړه کړې ده هیله من یم چې د امریکا او طالبانو خبرې یوې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان منتخب دولت چې احتمالا ولسمشر غنی ګټونکی دی سوله یې لومړیتوب کې اوسي د یادونې وړ ده چې پاکستان داسې هېواد دی چې په افغانستان کې له سولې څخه ګټه ترلاسه کوي ځکه چې افغانستان د پاکستان لپاره یو سوداګریز دهلیز دی له دې امله په افغانستان کې امنیت او ثبات د پاکستان د اقتصادي ودې لامل کېږي 
د افغانستان د سولې په تړاو باندې چې دغه حل ځلې چې اوس ترسره شوې ایا موږ سولې ته رسولی شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې حکمه لیک ته څومره موږ نږدې شوي چې دغه حکمه لیک ویل کېږي چې وروسته شوې ولې د لاس لیک تر پتړاو باندې تر اوسه پورې هېڅ ډول خبرې شتون نه لري دواړه لوري وایي چې حکمې ته سره نږدې شوي چې دغه باید لاس لیک شي پر همدې موضوعاتو باندې بحث کوو له ازاد خبریال سمیع یوسفزی سره یوسفزی صاحب په لومړیو کې ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړ غواړم بحث له دې ځای څخه پیل کړم چې پاکستان اوس مهال ټینګار پر دې کوي چې افغانستان کې د سولې راوستو لپاره دوی ژمن دي او غواړي چې سوله په افغانستان کې ټینګ وخت ومومي فکر کوي دا ډول لیدونه او دریځونه موږ سولې ته رسولی شي او که نه از باب خیال پاکستان در دیر وقت نه در دی ورستوی و در خلیزات سا مامدیت چه پیل شوی در پخپل خلیزات سا و امریکایان در وسط پوری سی پاکستان چو مرحات سی کردی دی هوی ارتا پر مصبت نظر گوری لدی عمل پا امریکا که اغا در ترامپ پخوانی خبری چه پاکستان پا مطالعه که دیر سخت خبری کردی وی اغا تقریبا رو رو را کمی گی او یا دول در پاکستان سرا پوزی مرستو دوباره پیل کولو طلب تنیز دیکی گی خو اصل که پاکستانی او محدود کردار لگی از ما پا خیال طالبانو باندی طالبانو باندی دی پاکستان نفوس دیر نفوس دیر محدود ده حقا چه چه پاکستان غالی حقا منو آن طالبان نشی ترسره کولی او پاکستان هم نغالی یوسف زای صبح امران خان پا خبر خبر که دانه دیرد کلی چی دی پر طالبان بانی نفوز لری او کنه لری بلکه ویلی چی حد سکوی افغانستان که سول او تینگخت ومید دی امریکا و طالبان داغه اوسنه کم هوگ را چی روانه دا پا بریالی توگه بانی پایلی تا ورسوی نو بدی که خشک نشته دا چی پاکستان کوششون کلی دی ملا برادر افغانی در زندان را خلاص کلو و غوض دی طالبان دی سیاسی دفتر یا دی خبرو حیاتونه دلتا زیو رازی دی سولی پانا بانی مشوری کبی ازا چه سوائی مغا دادا چه طالبان پاکستان اوس یو دول دی دینا استفاده کهی چه داو وای چه بون پا پاکستان بانی نفوز لرو یا پا دا خبر بانی هم نریوال طولنه پاکستان دهلیس ترا دی پاکستان سر خبری کهی پاکستان کردار مسلم کی گی خوزا داوائیم چه حقا چه چه پاکستان بانی هم سر خبری کهی یوسف زای سب پاکستان سب خبر پاکستان اس مال نفوز نلاری پر طالبان بنه او دیتی هم نشی اڑکوالی چی پردوی بانه زنی فشارونه تحمیل کری از باب خیال پاکستان یو چه نفوز داری او دی پشار اچوالو توان هم لری خب داس یو حالت که چی تون نلاری پخپل امریکا ایران روسیا و چین لطالبانو سرا آلی که پراخی حتی هم کوششون نکی چی طالبانو سرا آلی که پراخی که په دغه سی حالت کې دوی ولی وغواړي چې طالبان خپه کړي او په آینده کې طالبانو سره مشکلات نور هم زیات شي پخوا هم د طالبان د دوی نه خپه دي چې کله د یولسم د ستمبر پېښه وسوله پاکستان د امریکا سره لاس یو کړو د افغان طالبانو د حکومت په غورځولو کې یو کردار ته سره کړو نو دغسې یو خطرناک حالت کې دوی نه غواړي چې طالبانو باندې دومره فشار واچي چې بله ورځ طالبان د دوی خلاف عکس العمل وکړي یا په افغانستان کې دننه د پاکستاني طالبانو سره اړیکې پیدا کړي یا د بلوچ ازادي غوښتونکو سره اړیکې پیدا کړي یو ډول ویلی شي یعنې په دې کې شک نشته چې پاکستان کې طالبان اوسېږي ژوند کوي خو په عین حال کې پاکستان د یو قسم د طالبانو تر فشار لاندې هم نه ده دوی نشي کولی چې داسې اقدامات وکړي چې هغه طالبانو ته نقصانات ورسي یو خو د هغې وجه دا چې افغان طالبان خفه کېږي بل طرف ته پاکستان کې چې کوم مذهبی اناسور دی جهادی اناسور دی اوی پاکستان حکومت تا پا غسکی گی دو دوی دی پا احتیاط قدم اخلی دوی فکر کوی چه طالبانو بانی یو حد پوری مون پشار را چول ایشو دی دی نزیاد پشار را چول دی پاکستان ملی گرد رو تا پا خطر کده یوسف زای سب تاسی اوچه تی شراو کرد چه نسیمه ایس هوادون هست کوی پر طالبان بانی فشار اوڑی حتی اخپل اڑی که طالبان سر جوڑ کنی لامل پس که ریوالیز دی سیمه هوادون غواری پر طالبان سر اڑی که جوڑ کنی دی چه پا مانا بانی او هم دارنگ داغ اڑی که جوڑوال دی سیمه هوادون طالبان سر دی افغانستان دی سلو اوسنائی بحیر چه کم روان دی اغزمن تیا چمر دی آیا پر دوی بانی منفی اغزا ک زما په خیال یو حد پوری منفی اغیزه هم کوي د ایران اړی کې طالبانو سره منفی اغیزه کوي بل طرف ته چین او روس هغوی که یو طرف ته عملا په خبرو کې دا وایي چې موږ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوو خو په عین حال کې طالبانو ته د پردې شاته بیا دا وایي چې تاسو خپل مقاومت کړی دی او امریکې سره نور هم مقاومت وکړي دوی به تاسو ټول شرایط ومني ایران تر دې حده پورې ځي چې موږ به تاسو ته د هوازی تو غدی در کودا هغه سنده چه طالبانو 
په ځای د دې چې طالبان د سولې په اړه باندې فکر وکړي هغوی په مغزونو کې د یو نظامي پریکړي یو د جګړې د لارې د حل هغه حوصله ور پورته کوي یو قسم ته طالبانو ته غلط معلومات یا غلط امیدونه ورکوي چې تاسو مقاومت ځکه چې هغوی نه غواړي چې افغانستان نه امریکایان په خیر و عافیت ووځي هغوی غواړي چې د روسي قواوو په انجام اخته شي یا چین هم نه غواړي چې په دغه سیمه کې امریکا په خیر و عافیت سره ووځي او دلته داسې یو نظام رامنځته شي چې هغه ډېر امریکې ته نږدې وي نو په مجلسونو کې خو دوی دا وایي چې موږ د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ کوو خو د پردې شاته هغوی یعنې دوی دا مرستې طالبان نور هم مغروره کوي او طالبان دا فکر کوي چې وګوره یو وخت کې زموږ حکومت و هیچا په رسمیت نه پېژندلو اوس موږ چین ته سفر کوو ایران ته سفر کوو پاکستان ته رسمي سفر کوو حتی روس ته سفر کوو د اروپایي هېوادونو ته سفر کوو دا هغه سفرونه دي چې د طالبانو یو ډول مغروره کړي دي یوسف زای سره له دې سره هم مهاله بیا داسې ویل کېږي چې طالبان اوس مهال پر دې باندې لیدلوري یا خپله هغه مشورې تر سره کوي چې د افغان حکومت سره هم د خبرو لپاره چمتو شي فکر کوي وړاندې تر دې د طالبان دریځ دا چې دوی د افغانستان حکومت استاو سره خبرې نه تر سره کولې ولې اوس دوی چمتووالی دې خبرو ته نیسي چې د افغان حکومت سره خبرې مطرح کړي دغه څومره د خوښۍ خبره ده چې دوی راځي د افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي تر څو پرې خبرې پیل کړي زما په خیال تر اوسه پورې د دغه خبر تصدیق لا نه ده شوی البته دا وخت په قطر کې اوس هم خبرې دوام لري امریکایان دا فکر کوي چې د طالبانو ورځني اوربند ته یا تشدد کموالی دا یو ډېر جدي پرمختګ ده او ډېر ښه پرمختګ ده او دوی غواړي چې طالبان که د یوې هفتې اوربند ته داخلېږي نو د دې معنا دا ده چې طالبانو سره یو عمومي اوربند یا جنبندي هم کېدلی شي سره د دې چې د امریکا اولنۍ غوښتنه دا وه چې طالبان باید تشدد کم کړي د هغوی نه وروسته دوی تیار دي چې امریکایان د افغان طالبانو سره هغه مساویده چې تیاره ده هغه قرارداد امضا کړي خو اوس امریکایان د خپلې خبرې نه یو څه پشا شوي دي هغوی طالبانو ته وایي چې د یو ورځني اوربند مثال داسې ده لکه یو بیمار چې را روغېږي په ابتدا کې ډاکټر یو ته مشوره ورکوي څو ورځو لپاره نرمه ډوډۍ خوره د هغو نه وروسته بیا مطلب بیخي عادي حالت ته راشه طالبانو ته هم ورته مثال ورکوي چې دا ورځني اوربند یا تشدد کموالی به دا باید په یو عمومي اوربند واوړي داسې نه چې په دغه یوه هفته کې موږ تاسو سره کېنو اوربند وکړو او وروسته بیا جګړې بېرته پیل شي خو طالبان اوس هم دوی په دې په تاکید کوي چې تاسو موږ سره دا قرارداد امضا کوي د دا د عمومي اوربند خبرې د افغان حکومت سره خبرې د افغان سیاستونو سره خبرې هغه هم د تاسو چې قرارداد امضا کړي هغوی نه وروسته ورباندې فکر کوو خو طالبان امریکایان اوس هم طالبانو ته وایي چې که تاسو دا سوچ وي چې موږ به امریکایانو سره چل وکړو دوی به په یو طریقه د افغانستان نه وباسو د هغوی نه وروسته به بیا د افغاني سیاسینو سره څو ورځې کېنو امریکایان به وتلي بیا به زموږ په خوښه که موږ غوښتلو چې سوله وکړو په خپلو شرایطو باندې ودې کو یا د افغان حکومت ران کو نو امریکایان وایي چې دا دا رقم فکر که تاسو کوئ دا یو خام فکر ده نړیواله ټولنه او حتی د سیمې هېوادونه دې ته تیار نه دي چې طالبان بېرته په هماغه پخواني شکل باندې راشي تر څو پورې د طالبان د موجوده چې کوم سیټ اپ ده یا د افغانستان حکومت ده یو پرمختګ ده یو یو دیموکراسي ده تر څو د دغه راتلونکې محفوظه نه شي تر هغه وخته پورې امریکایان وطن پیل هم کې د دې معنا به دا نه وي چې دوی به ټوټل یا په مجموع کې افغانستان بیخي بیا د پخوا غوندې پرېږدي نو زما په خیال اوس هم په دغه تعبیر چې طالبانو کوم تعبیر ده د ورځني اوربند ده او د امریکایانو څه تعبیر ده په منځ کې ډېر فرق موجود ده نو دوی کوشش کوي چې دغه توپیرونه له منځه یو شي اوس هم په دې باندې کوشش کوي چې امریکایانو سره دا د وتلو قرارداد امضا کړي خو څنګه چې طالبانو د قرارداد لپاره شرایط یې کړي چې دا باید په اوو ورځو کې امضا شي امریکایان هم ورته شرایط لري چې طالبان باید دا سوچ له سره وباسي چې دوی به خو خبرو کې سختي کوي بلکې دوی باید نور هم ملایم شي او د افغان حکومت او د سیستم یو برخه شي البته په دې کې شک نشته که یو سیستم برخه کېږي په دې کې به ډېر خلک قرباني ورکوي په خپله د دې امکان شته ده چې ډاکټر صاحب اشرف غني حکومت یو غټه قرباني ورکړي تر څو طالبان د یو یو سیستم برخه شي خو تر اوسه پورې طالبان هم یو ډول په خپل منځ کې نه پوهېږي چې دوی دا نور خبرې څنګه په مخ کې بوځي تر دې حده پورې چې د اوو ورځو اوربند لپاره دوی پنځه دېرش ورځو مشورو ته ضرورت ونه لرلو نو که د افغان حکومت سره خبرې کېږي دا به نور هم ډېر وخت اخلي نو د قطر نه زموږ معلومات دا دي چې اوس هم یو اوږد پروسس په مخ کې پروت او داسې نه بریږي چې ډېر زر دي دغه مسلې یو حل راوځي او طالبانو امریکایان د قرارداد امضا کړي 
موسیقی دتاو تری خوالی کموالای او اوربان هاگا دوٹی کی دی چی داگا حوکلای حمل چس تونزو سر مخکلی دا فکر کوی طالبان تاو تری خوالی کموالی تشمن نپاد کی یا او کنا امریکا غالی پی تنگار پر دیلی چی باید دائمی اوربان پا افغانستان کی وشی از ما پر که طالبان داگا او رزلی اوربان دا چی دا امریکایان و اقتدائی دیر استر و اختر و داگا ترازی شوی دی خوص امریکایان یا او دول فکر کوي او دا خبره طالبانو ته کوي چې دا خو یو اقتدام غوښتله چې د یو اعتماد فضا رامنځته شي د و ورځني ورباندې باید دا مطلب نه دی چې په و ورځو په جریان کې افغان حکومت او مونږه او طالبان د مو کې او بیا خپل غاښونه جګړې لپاره تېرې کړي د دې مطلب دا وي چې موږ باید یو بلې مرحلې ته چې یو عمومي ورباندې مرحله ده هغو ته داخل شو خو طالبان وایي چې د عمومي ورباندې مرحله به موږ د افغان سیاسینو سره یا د افغان حکومت سره و خبرو که پیش از نکو خو آمریکاییان و به آواهی چی نه داشت باید داغ خبری که شرایط تو وسط باید تعریف و تحلیل شی که غدی تشدد دکمالی اندازه بذسی پس مرا وقتی با افغان به نوانی خبری شروع کی گزما پخیان طالبان کوشش که چی داوود واری چی یعنی آمریکاییان و خوشتن و خمونگا پرکر لوس آمریکاییان باید رمخته شد کارادادی نزاکی و فکر کوم چی دوی یا پو تحلیل که غلط شیوی یا تفسیر که غلط شیوی دی امریکایان و چه مونگا دی داگا اوربان نمطلب دانو و چه مونگا دا او گروش طالبان یو قوات دا کنه دا یعنی طالبان دا سپیکر کول و چه در یو رزنی اوربان دوی دی دی دا پارکی چه طالبان و معلوم که یا تیست که چه دو یو قوات دا یو کمانده دا اوز بخشت طالبان تو مانده دا پیشار دا چه تاز ورزنی اوربان درال اینو یو دیو دیو د اگا اگا تا شدود را کم شی او ده دخمنی کو مفضا چی ده اگا پو خب ازا بدن شی نوز ما بخیال اوز هم طالبان هم دا خبره کوی چی کرادا دی امزا که یا امریکایان وای چی کرادا پو مونگ امزا که او پو مونگ پو سنگ او سردا که شرایط هم لدن یوسف زای سیب دقل تا ده امریکا و طالبان و ترمنز ده حکر چی خط تاویل کی گزین سرچنویل چی ده جینوری پا ورسته که با امزا شی فکر کوي دغه چې اوس مهال د دوی ترمنځ دغه ته اختلافونه چې د اوربان په ټینګښت باندې دي کېدای شي دغه اختلافونه حتی ډېر شي او دغه هوکړه لیک چې دوی وایي چې د لاسلی کېدو لپاره چمتو شوی دی هغه هم یو ډول بېرته شاته پاتې شي او دواړه لور له دې څخه په خه وباسي زما په خیال امریکایان دا فکر کوي چې کومه پرېکړه لیک دوی خلیل زاد امضا کړی و بیا جمهور رئیس ټرمپ هغه رات کلا لو پیو که طالبان تری زیاد مراعات و کورسی و مثلاً طالبان دیت نو مجبور شوی چه افغان حکومت سر خبر و که طالبان دیت نو مجبور شوی چه وربان و که طالبان تداریات هم و کورسی و چه دیسلامی امارات نم بد کرداد که ولی که روسا چه آمریکایان پوشو چه داخل مون تول امتیازات و امکانات طالبانو تبرا بر کردی دنوی نروس تا بیا دیوانی چه ما کرداد هم وی خودی اگر کرداد پسان که دور شرایط هم وربانی و واچه وی از پکر کوم چه خبری که دیس نوری هم مقدسی از پکر نکوم چه دی جنوری تر آخره پوری دی داغ قرارداد امضاشی و دیگون اولست یا بالا مرحله اتول مهم مرحله داده چه افغان حکومت بسرنگ یا پلاوی جوری وی چه اگر پلاوی دی تولو خواه و نماینده گی و که افغانستان گی دکم سیاسی دی و جوانی و سیاسی و مذهبی بندونه دی اگر تول پدی کرای اولست یا اگر بیا یا بالا مرحله داده که اگر ممکن دیر وقت واقعی یوسف زای سه پلان تو که کرده وای دلت پاپانسان که اندیش نی پر دیدی چیه آمریکا و طالبان و داغ هوکلیک چه لاسلیکیگی یا دا پرکلیکی با تصکمی مادیش تونو لری چه دایی سی داغ ده افغانستان نخاریانو پر زیان اوسی او کنا فکر که وای داغ هوکلیک تر اوسا پر چاته کارش وای نی؟ دی هوکلیک بنیادی نکیات پام داغ دی چه طالبان وای چه آمریکایان با وزی با یومایین مدت کی په لس کیلومتری د دوی که با اوربان برید نکیږي دوی ته د وتلو په مهال باندې به دوی ته یو محفوظه لاره ورکول کیږي مقابل کې به امریکایان بریدونه نه کوي خو یو شرط دا چې په دغه مهال کې به سمدستي باید افغان سیاسي خبرې پیل کیږي افغان سیاسي ډایلاګ شروع کیږي خو د دې ټولو باوجود اوس هم د دې اصلي شکل دا ده چې د افغان حکومت او سیاسي نو ترمنځ خبرې به سر دوال پو مخ کی دی یعنی امریکایان والی چه مونگا خو طالبانو سر خوال مشکل حل کرلو خوز ما پو خیال اصلی مشکل خو دی افغان سیاسینو دی افغانستان دی خلقو دی نظام 
د جوړښت او د نظام د شکل او طالبان سره کوم اسلامي نظام غواړي د افغان عوام سره کوم سره تفاهم ته رسیږي تر ټولو مشکله مرحله هغه پاتې ده یعنی امریکایان او طالبان خو په دوه او درې عمده سوالونو یو بل سره اختلافات لرل د امریکایانو وطل او طالبانو لار ورکول دا یو ساده فارموله وه خو تر ټولو مشکله فارموله به دا وي چې افغانان او طالبان په خپل منځ کې څنګه سره جوړېږي طالبان څومره د پخواني نظام چې دوی لرلو د هغه نظام ورته یو نظام غواړي په هغه شکل باندې یو نظام غواړي د حکومت یو برخه ګرځي د یو یو انتخابي حکومت برخه ګرځي وزارتونه غواړي که نه دوی نور شرایط لري نو هغه شرایط خو بیا هغه عمده شرایط چې افغانانو پورې مربوط دي هغه به د بین الافغاني خبرو په منځ کې رامنځته کېږي اوس خو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې دي البته په دې کې شک نشته د بین الافغاني خبرو لپاره هم د نړیوالې ټولنې کومک او همکاري او د هغوی مداخلې ډېرې ضروري دي ځکه چې تر څو پورې چې هغوی فشارونه وانه چوي ډېر به مشکل وي چې افغانان په خپل منځ کې له طالبانو سره یو تفاهم ته ورسېږي له دې امله مخکې داسې فکر کېدو چې بین الافغاني خبرې به هم په په قطر کې کېږي خو اوس داسې پرېږي د دې لپاره چې نړیواله ټولنه ورباندې ډېر دخالت وکړي او ډېر ورسره نږدې پاتې شي هغوی غواړي چې دا خبرې په اروپایي هېوادونو کې ترسره شي تر څو د ناټو او د نورې نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره ولري ډېره زیاته مننه کوم ازاد خبریال سمیع صفزه چې بحث کوم ګډون وکړ کور مو ودان د خبرونو دوام د کابل ومې هاوسې اړوند سیمه کې د یو کورنۍ څلور تنه غړي د نامعلومو کسانو له لوري وژل شوي دي د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نامعلومه کسانو تیر ماکام و بچي د جنګلک سیمه کې یو کور ته دینه نشوي چې د ترانسپورت وزارت یو کارمان او څلور تنه نور د کورنۍ غړي یې په تیشې باندې وژلي دي ورته وخت کې بیا وړ مشپار کابل په لویدیځه څنډه کې د چرګانو فارم یو ساتونکی د وسلوالو غلو له لوري وژل شوی دی د ولسمشرۍ ماڼۍ دویم رستیال سرور دانش اعتراف کوي چې حکومت ګوندونه او د افغانستان ښاریان د سولې په خبرو کې څنډې ته شوي دي خو خبرداری ورکوي چې دا ډول مخ ته ولاړ شي په هېواد کې سوله ټینګښت شونه نه دی دانش ټینګار کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کموالی د رښتینې سولې څخه تېښته ده او د افغانستان ښاریان لپاره هم د منلو وړ نه دی له دې سره بیا پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د تاوتریخوالي کموالی اړین دی او د خبرو لپاره لاره پرانیزي ټینګار کوي چې حکومت نه باید د اوربان باندې فشار تر سره کېدو سره د بین الافغاني خبرو پر وړاندې باندې ستونزې راولاړې کړي خو له دې سره بیا طالبانو ته نږدې سرچینې یک ټلویزیون ته وایي چې طالبان د افغانستان دولت استازو سره د خبرو لپاره بیا چمتووالی نیسي آلمان د افغانستان سولې بهیر کې د مرستې تر سره کېدو لپاره د بین الافغاني خبرو کوربه توب کوي د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د افغانستان او پاکستان لپاره د آلمان د ځانګړي استازي مارکوس پوتیسل سره پر افغانستان سولې باندې خبرې کړې دي حمد الله محب د پوتیسل سره په آلمان کې د سولې بین الافغاني خبرو تر سره کېدو په اړه باندې هم په دې لیدنه کې خبرې کړې له دې سره بیا د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ملګرو ملتونو د سرمنشي سره بیا د افغانستان سولې په اړه باندې خبرې کړې دي تر دمې وروسته دا خبر هم لرو د شکایتونو لوړ شمېر او د ټاکنو بهیر اوږدېدو له امله اندېښنې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي تر اوسه پورې پنځه زره د استناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي دي بیا هم ښه راغلاست د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د عدالت غوښتنې په بهیر کې اوس مهال پنځه زره شکایتونه په اداره کې ثبت شوي او تر نن به هم دغه بهیر پای ومومي بلخوا بیا د کمیسیون د پنځه زره محلونو هغه نمړ چې بیا جلی شمیر ته تللي دي د ټاکنو خپل وخت کمیسیون ته سپارلې دي د دې سره بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارواکي ټینګار کوي چې ښایي د محلونو کموالی شمیر هم شتون ولري ځکه دواړه کمیسیونونه د دې محلونو وروستیو باندې خبرې ترسره کوي ورته وخت کې بیا د ټاکنو خپل وخت کمیسیون د دارالنشاه مشر وایي چې د بیا جلی شمیر نمړ دې کمیسیون ته رسېدلی او د شکایتونو بسته بندۍ باندې هم بوخت دی د استناف غوښتنې شکایتونو د ثبت قانوني بهیر پرون پای ته ورسېد خو لا هم د شکایتونو د ثبت بهیر دوام لري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په دې دلیل چې دولتي دفترونو پریکړې په ټاکلې موده یې ټاکنیزو ډلو ته نه دي رسېدلې نو له همدې امله دغه بهیر تر ننه پورې تمدید کړی دی د دغه کمیسیون د شمېرو له مخې تر اوسه څلور زره اوه سوه شکایتونه د استناف غوښتنې شکایتونو ثبت لپاره دغه کمیسیون ته رسېدلي دي چهار هزار هفت صد استناف خواهي درد شده 
که البته شاید در حال تغییر باشه به خاطر از که گفته شد یکی از ولایت ها ابلاغ اخروز پنجشنبه داده بنابراین فردا هم نسبت به امو ابلاغی های که روز پنجشنبه داده شده احتمال زی وجود داره که استناف های صورت بگیره لبل خواهر مورز در چباند پینزه زر محلون و در بیاش میرین نملر در تکنو کمیسون تا استول شویده در دقه کمیسون در الان شوی چه در دقه شکایتون و بسته بنده ورست در دقه نملر بیا تکنیز و شکایتون و کمیسون تا استول کیگی او در دقه کمیسون تا ایچ خورست با در بیاش میرین بحیر پیلشی ما همی محلات که هست و مراکز که ولایات کسی را ما مشخصا در اتابه سیر ما پیدا میکنیم ما ایرا میبینیم که ایرا در کدام کتگوری هست ایرا در کدام فیصلی کمیسون انتخابات که در نتیجه ابتدایی ما ایرا شامل ساختیم در کدام کتگوری هست آیا ای کدام محلات هستی یک بار با شماری شده یا نشده لده طول و سره سره پینزه زر و دریسه و آتا او یا حق محلونه چی بیاش میرین تطلیل دی تر و او ممکن ده محلون و شمیر هم کم شی. زکه چه ده تاکنیز و شکایتون و کمیسون پا وینا ده دوارو کمیسونون و مشرتابه ده دقه محلون و ورستیکی دو پا حال کدی. اگر اعضای محترم کمیسون مرکزی تصمیم به یه بگیرن که با شماری بعد از پایان استناف خواهی شود و در مورد محلات که استناف خواهی شده شود احتمال وجود داره که در او آمار یعنی کاهش پیدا بکنه. تاکنو باندې څارون کی بنسټونه هم در ای بیاش میرنه بهیر کې د دوړو کمیسیونونو ترمنز د همغږی نشتون څخه اندیښمندي او وای چې د شکایتونو د لوړې شمیرې ته په کتو سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نشي کولای په ټاکلی وخت کې دغه شکایتونو ته رسیدنه وکړي کمیسیون شکایت انتخاباتي زیر فشار یک هجوم هجوم کلانه از شکایت هست خصوصا مورد استنافی و این نهایتا سره اینها تاثیر گذاشته که بالاخره چګونه تصمیم بگیرن لدی طول و سره سره ده استناف غوختن شکایتونو زیادش میره پا تکنیز و شکایتونو کمیسون که اندیخنی روالاری کردی. داغا کمیسون وای چی ده نگده پینزه زره شکایتونو چیره نبا شاو خواه پینزه لسو رازی وقتو نیسی. ده عبدالله عبدالله محمد اشرف غنی او گلبودین حکمتیار تکنیز و دلو ده استناف غوختن شکایتونو سبت کردی. خود نور و نماندانو استناف غوختن چخا هیچ خبر نشتا. هن پتیرو شپگو کلونو که در افغانستان، پاکستان او بنگلدش چلور زر کاریان ده ده هواد ده کاریانو پتوگ با نمنلی دی. ده هن مالیه وزیر وای چه ده پتیرو شپگو کلونو که نوی دیلی نه سو چوارلس افغان کاریان دو زر و اتا سو پاکستانی کاریان یا سلو دو ویتن بنگلدش کاریان تا ده دایمی اقامه اصنا دوار کردی. ده هن مالیه وزیر پا خبره در دوازدار و شپاره سم میلادی کال نه تر دوازدار و اطلاس سم میلادی کال نه پوری دریس و یونوی افغان مسلمان خاریانو تا هم در هین تابیت ورکل شویده تا پر از حال کده چی سمو دولان هین که دیرای پر آخلا ریون پرده تر سر شول چه هین مسلمانانو تا در اقامه ورکولو چه خد داده کده و تر دمی رو صدا خبر هم لرو فاریاب که دیو کورانی دغرو و جل که دل سیمه ایس چاروک وی پدی پیخه که دو میرمنو پگردون شپک تنه وجل شویدی. به هم خراغ لاست. چین در افغانستان او چین ترمنس در امنیتی مرسته تر دیره در چین پا خاوره که در امنیت تنگ دول عمل شویدی. در افغانستان او چین در سیاسی عدیکو در پینزش پتم کلیزم پل منسنه که در بحنه چار وزارت وای چی. در افغانستان او چین امنیتی مرسته در دیل عمل شوی چی پا چین خاوره که امنیت خوال او له همدې امله د افغانستان دولت هیله لري چې چین د افغانستان دولت په مالکیت او رهبرۍ د سولې خبرو څخه ملاتړ وکړي ورته وخت کې بیا په کابل کې د چین سفیر وایي چې هېواد یې چمتو دی د افغانستان سولې په خبرو کې مرسته تر سره کړي ما یقین داریم که همکاری های امنیتی ما با چین باعث امنیت بیشتر قلمرو چین ګردیده است در عین زمان ما توقع داریم که چین افغانستان را در امر مبارزه با تروریسم و پروسه صلح با مالکیت و رهبری دولت افغانستان فعالانه حمایت و همکاری کند ول مشپا دیو کورنیش پاک تن غړی د ماشمان او مرمن په ګډون وژل شوی او دوه تن نور بیا جوبل شوی د فاریاب ولایت سمیس چارواکی وای چې طالبان ډلې د دې ولایت انتخوی ولسوالۍ کې د برید تر سره کړې خو طالبان بیا وای چې د دوی جنګلی په دې پیښه کې لاس نه لري تا فاریاب والی وای چې دا پیښه طالبانو تر والکلاند اورګنجی سیمه کې تر سره شوی او امنیتی ځواکونه بیا 
د دې سیمې د نیول لپاره عملیاتونه هم پیل کړي دي د والي په خبره د طالبانو هغه قماندان چې په دې پیښه کې لاس درلود هم وژل شوی دی په فاریاب کې د یوې کورنۍ د ټولو غړو وژل کېدل له نوې زېږېدلې ماشوم نه نیولې تر ښځو او سپین ږیرو پورې د فاریاب ولایت سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې وړ مشبه طالبانو پورې اړوندو کسانو د دې ولایت انخوی ولسوالۍ یوې نامنه سیمه کې پر یو کور باندې برید کړی دی او د کورنۍ ټول غړي د اخلاقي فساد په تور د ډزو پر مټ وژلي دي د فاریاب والي وایي پیښه د طالبانو تر کنترول لاندې سیمه کې شوې ده چې په پایله کې درې مېرمنې دوه سړي او یو ماشوم وژل شوي دي او یو ماشوم او یوه ښځه ټپیانې شوي دي دې جنایت توسط مستری محمد که وابسته به گروه تروریستی خنجری و لسوال نامنه ها طالبا صورت می گیره طالبا در یه اواخر بدترین جنایت تاریخ در, در فاریاب انجام می تند که چه هم په شمال که امنیتی چارواکی طالبان در پیخ لامل بولی خود طالبان بیاد در پیخ رد سروایی چه پیخ در شخصی دخمنه لعمل شویده یک گروه تروریستی بالای خانواده اشنفری که در قریه خانقای اولسوالی اندقوی عمله کردن که در ایجا دگر شش بود و خانواده را از بین بردن پس فانه امشب خراسفگان های طالب حوالی ساعت هفت و پانزه در قیشام در روستای خانقای اولسوالی اندقوی اولایت فاریاب وارد یک خانه مسکونی میشن که با تأصف و محض اینکه وارد خانه میشن شروع میکنن به تیرباران که در نتیجه از این جنایت خراسفگان های طالب شش نفر عضوی از این فامیل و از این خانه که شامل زنان و کودکان و کوهنسالان هستند شهید شدن ورته محال د ملی امنیت ریاست وی په هلمان او ننګرهار کې د یو لړ هدفی عملیات پر محال د پاکستانی جنگیالو په ګډون د طالبانو مشهوره غړو لګ تر لګه یو لستنه وژل شوی دی د بخنې نړیوال سازمان وی چې افغانستان کې د بشري حقونو مدافعانو مدافعان په ناوړه وضعیت کې شتون لري نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د بشري حقونو مدافعان له ګواښ سره مخ دي دوی تختول او یا هم وژل کیږي د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان حکومت څخه په نیوکې سره وایي چې د بشري حقونو مدافعان په وړاندې تاوتریخوالی عاملان به په وړاندې باندې هم ګامونه نه دي ترسره شوي ولسمشرۍ ماڼۍ مني چې افغانستان کې د بشري حقونو مدافعانو وضعیت اندېښنه لرونکی دی خو ټینګار کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان له لوري چې بشري حقونو مدافعانو د ساتنې لپاره کومه کړنلاره چمتو شوې ده هغه به پلې کړي د بخښنې نړیوال سازمان د دغه چت لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعان او لوړپوړي حکومتي چارواکي راټول شوي دي څو د بشري حقونو د مدافعینو د ساتنې کړل نارې څخه کتنه وکړي او له بلې خوا د افغانستان حکومت څخه د همکاري ژمنه واخلي هغه کړنلاره چې کولی شي د مدني ټولنې د ښځو حقونو فعالانو مدافع وکیلانو او رسنیو په ګډون د بشري حقونو مدافعین له تاوتریخوالي څخه وژغوري هغه تاوتریخوالي چې په کراتو تکرار شوي دي او د حکومتي بنسټونو له لوري پر وړاندې هیڅ عملي ګام اوچت شوی نه دی په بخښنې سره موږ د بخښنې نړیوال سازمان کې په ټوله نړۍ او افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو د ناوړه وضعیت شاهد یو او دا یوازې په دې دلیل ده چې هغوی د بشري حقونو ارزښتونو لپاره کار کوي له بده مرغه معترضین د حکومت ملاتړ لاندې نه او د بشري حقونو مدافعینو پر وړاندې د توتریخوالي عاملینو پر ضد تر دا مهاله هیڅ ګام نه دی ترسره شوی for the establishment of a protection mechanism Mark Bondi Guachel tekhta wa na wahal da bawal hawa ta wajani la goma waradu sakhadi che pa karato de bashari akono mudafino par ulandi ter sara shabidi de daulat mukhalaf edali aw hata daulati bansituna de dago guachono la mal balal ki gi خوملا تلی زیخ پروانشتون نلری جامعه جهانی همیشه میگن که ما بالای مسئله حقوق بشر کار میکنیم در ترویج حقوق بشر کار میکنیم مدافعین حقوق بشر حمایت میکنیم اما هیچ نوع بودجه مشخص برای محافظت مدافعین حقوق بشر تافینا وجود نداره پیشنهاد ما با تمامی است که یک بودجه مشخص یک باسکت فند مشخص برای مدافعین حقوق بشر برای حفاظتشان ایجاد شود د افغانستان دولت منی چې د بشري حقونو مدافعینو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات دی او رسیدنه ورته کمه خو ژمنه کوي چې له دغې کړنلارې څخه په کټې اخیستو سره به دغو کسانو څخه د ملاتړ لپاره اغېزمن ګامونه پورته شي دولت به عنوان نهاد اصلی کې مسئولیت تطبیق قانون اساسی و سیانه د حقوق شهروندان را به وده داره باید از طریق نهادهایی که نام بردیم تدابیر لازم را برای محافظت از مدافعان حقوق بشر اتخاذ
بشری اقونه یو نړیوال ښکارنده دغه باور د بشری اقونو د ارزښتونو د دولو په برخه کې د ټولو زیات اصلي ننګونه بلل کیږي د ډیرې کسانو په باور باید د بشری اقونو ښکارنده بومي سازي شي هغه لاره چې د بشری اقونو لارویانو خوندې تو به ساده کړي په کابل کې د کورنی امنیت په وړاندې د جرایمو اصناف محکمې دوه تنه انسان تختون کې د یو ماشوم د وژنې په تور په اعدام محکوم کړل دا دوه تنه پنځه میاشتې وړاندې یو دولس کلن ماشوم په اتم ناحیه کې وتښته او وروسته یې په قتل باندې ورساوه د دې قضیې څارنوال هم وایي چې انسان تختونکو د ماشوم د وژنې نه وروسته له کورنۍ څخه یې سل ځله امریکایي ډالر هم غوښتي ول د کورنۍ او بهرني امنیت جرایمو ته د رسېدو پر ضد د استیناف محکمې دوه تنه د سړي تختونې او په کابل کې د یو ماشوم وژنې په جرم اعدام باندې محکوم کړل د نبی او اسماعیل په نومونه دغه دوه تنو شاوخوا پنځه میاشتې مخکې دولس کلن فیصل د کابل ښار اتمې ناحیې اړوند څخه تښتولی او وروسته یې وژلی دی د دغې قضیې څارنوال وایي چې سړي تښتونکو د دغه ماشوم له وژل کېدو وروسته له کورنۍ څخه یې سل زره امریکایي ډالر غوښتي وو منتظر موقع بودم همین که روی فیصل طرف دیگر شد دستمال را به گردنش انداختم نبی طرف بیرون رفت تا کسی خبر نشود و خیره کند دستمال را کش کردم فیصل دست و پا میزد من کش میکردم به زودی به قتل نرسید حدود ده دقیقه بعد آرام شد من و نبی مطمئن شدیم که فوت کردم د دغه ماشوم پلار وایي د دې سربیره چې د خپل زوی خوشې کېدو لپاره یو اندازه پیسې چمتو کړې وې خو فیصل په هماغه لومړۍ شېبو کې د دغه دوه تن له لوري وژل شوی دی د څېړنو په لار کې روښانه کېږي چې نبی د فیصل د پلار د خاله زوی هم په دغه پېښ کې لاس لرلی دی اوله محکمه عین شی محکمه و نو زور و نو اسماعیل خپل ویش د نبی مو هغه شهید کو فیصل مونږه خو موږ اقتصادي مشکل لرل دا کار مو کړی دا ظلم مو کړی دا ته نو زور و نو حل و نو ټکول هیڅ خبره نه اصلي قاتل اصلي جوړونکی و نبی دا دغه ځوان ځان سره مرګل کړی دا مونږ تاسو لوی حضور سره غواړو چې دغه پشه دی مجات ایدم محکوم کی خو مجرمین په دې پېښ کې خپل هر ډول لاس لرل ردوي خیر نه خیر ما ایج د خلاط ای کار ندارم ما خبر ندارم ما قلم داد شدیم او زی اشخال تسلیم کردیم اسماعیل نام ما نو میفهم من ای کار که ما خودم غریب کار دارم رنگ مال است ما ما د خانه نه کس دارم دیگه کنیم دیگه تاثیر نبود هیچ کار نکردیم نکردیم ریسو بی کارا ما را میگه از تلفن شما زنگ رفته لدې ټولو سره د ټولو مدارک او شواهد له څېړنې وروسته د استیناف محکمې قاضي د لومړنۍ محکمې حکم په تایید سره اسماعیل او نبی د فیصل تختونې او وژنې په تړاو اعدام باندې محکوم کړل تو هر یک نبی خان ولد میراجان و اسماعیل ولد علی احمد را در قضیه اختطاف منجل و قتل طفل خورسال به نام فیصل ولد نجم الدین به شد مجازات یعنی اعدام محکوم به جزا نموده د ترهګری زو پیخو په خوا کې جنایی پیخی لغی دل تختوانی و جنی او غلاوی هم د افغانستان خل کلان دیخ نو سخش میرل کی گی په دوزر او نولسم میلادی کال که د خبریالانو پا وران دی بانی تاو ترخوالی کموالی د تیر کال پا پرتل سر بیا دیار لسلنه هم منده لده د خبریالان خواندی توب کمیتی د خپل کلنی راپور که ولی چی پا تیر میلادی کال که یو سلو پینزه د تاو ترخوالی پیخی سبت شوی چی وحل گواخل تختوال پا که شامل دی د راپور پر بنسټ د منځ کې بیا حکومت د دې پېښو دوه څلوېښت سلنه عامل دی له دې سره بیا حکومتي چارواکو وړاندې ویلي وو چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښو ته د رسېدو لپاره هم ژمن دي د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دلته خپل یو کلن راپور له رسنیو سره شریکوي د یادې کمیټې د راپور له مخې په دوه زره نولسم کال کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د دوه زره او اتلسم کال په پرتله دیارلس سلنه کموالی موندلی دی په دغه کال کې یو سلو پنځه مورده تاوتریخوالی د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوي چې پنځه مورده یې وژنه ده داسې حال کې چې په دوه زره او اتلسم کال کې د خبریالانو پر وړاندې یو سلو یو ویشت مورده تاوتریخوالی ثبت شوی و چې اوولس مورده یې وژنه وه ای شامل قضایی چون قتل، تهدید، اختطاف، مجروحیت، بازداشت های موقت و غیره می باشد. در این سال در مجموع پنج خبرنگار و کارمند رسانه کشته شده. د دغې کمیټې د راپور له مخې په دوه زره نولسم کال کې حکومت د دغه تاوتریخوالي د دوه څلوېښت مورده عمل و چې له دې اړخه په دغه کال کې د خبریالانو پر وړاندې تر ټولو زیات تاوتریخوالي مسئول بلل کېږي. 
له دې سره حکومتي چارواکو له دې وړاندې په کراتو د خبریالانو پر وړاندې د عاملینو پر جدي چلند باندې ټینګار کړی دی سال گذشته حکومت افغانستان با مسئولیت 42 قضیه خشونت و تهدید از نظر کمی در رده اول قرار دارد و طالبان در رده دوم قرار گرفته و مسئولیت 33 قضیه را به عهده دارند که چه هم دلتا ده دیار لسلن کموالی چه خبری که گی خو خبریالان لا هم اندیخمندی آنچه که خبرنگارا در سال 2019 از حکومت از نهادهای حامی خبرنگاری توقع داشتن متاسفانه آنچه نشد و خبرنگارا نوزن با مشکلات مختلف دست پنجه نرم میکنن مسئولیت نداشتن جانی خبرنگاران یک از بزرگترین چالش هایی بوده که ما 2019 و او روبرو بودیم بل لورتا په 2019 کال کې څلویښ رسنیو په ټول افغانستان کې د مالی محدودیتونو له عمله خپل فعالیت بند کړی خو په دې موده کې شل نور رسنیو په فعالیت پیل کړی دی د افغانستان حکومت هغه دری چې د سولې په وړاندې با نیولې او د ولسمشرۍ ماڼۍ دویم مرستیال پر هغه باندې خبرې کړې دي هغه راپور به وسو ګورو د سولې خبر او سراسري اوربان په محوریت کې د افغانستان راتلل په افغانستان کې د تلپاتې سول لپاره زمینه برابرونکی دی د ولسمشر دویم مرستیال وای د طالبان له لوري د تاوتریخوالي د کمښت در هم مبهم او له رښتینې سولې څخه تېښته ده چې د افغانستان خلکو لپاره د منلو وړ نه ده سرور دانش د دې سربېره چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي سولې هوکړه د کلاستیکس خرکلی کوي خو ټینګار لري چې د حکومت سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنو څنډې ته کېدو سره په افغانستان کې رښتینې سوله نه شي ټینګېدای قانون هم حکومت و هم مردم به شمول نهادهای مدنی احزاب سیاسی و گروه های قومی و اجتماعی همگی به یک شکل در حاشیه قرار گرفتن و در چنین حالتی و یا وضعیتی تحقق صلح به او معنای که مورد نظر مردم افغانستان است امکان پذیر نیست ورته محال طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د طالبانو سیاسي مشرتابه له امریکا سره د سولې هوکړه لیک لاس لیکس څخه وروسته د بین الافغاني خبرو تر سره کېدو لپاره چمتووالی لري او د بین الافغاني خبرو تر سره کېدل او د افغانستان دولت سره اوربند د طالبانو د خپرونو یوه برخه ده در ماه جنوری امیدواري هست که توافق نامه بین امریکایی ها و طالبا به امضا برسن و در ماه فبروری یا مارچ نشست بین الافغانی در آلمان هم دایر شوه که روی موضوعات آتش بس و موضوعات متعدد مهم دیگری مربوط و منوط به این موضوع نیز مطرح خواهد شد په قطر که د طالبان سیاسی دفتر ویان دوړه مورز ویل چې د طالبان مشر تاب الله امریکا سره په لس ورځې نیو اوربند هوکړه کړي او هغه به د هوکړه لیک لاس لیک په ورځ پلې کړي نوموړي دا هم ویلي دي چې له امریکا سره لس ورځې نیو اوربند پر مهال به د افغانستان دولت سره د تاوتریخوالي کچه هم کموالی ومومي په تاوتریخوالي کې کمېدل په جنګي حالاتو کې کمېدل د تشدد او د خشونت کمېدل که هم وي دا موږ ته لوه خبره ده نو زما موقف په دې کې دا دی چې د افغانستان حکومت دی د آتش بسخه د مذاکراتو د ویلېدو بهانه نه جوړوي اگر قرار بشه که آتش بس نکنن زمینه بر گفتگوهای بهتر صلح مساعد نمیشه یعنی در وقتی که سرمیز مذاکره میشته باشن اگر قرار باشه که خشونت به افزایش پیدا بکنه خود همین پروگرام صلح مختل میکنه من فکر میکنم صلح نیاز مردم افغانستان است اما صلح را که مردم افغانستان میخواه باید مردم افغانستان در او شریک باشه بل خوبیت پاکستان بهرانه چهار وزیر پا دو حکل خپل قطری سیال سر دلیدنی پر محال وای چې د سولې خبرو پر مختګ او د امریکا او پاکستان او قطر ګډو هڅو ته پام سره په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړه پای ته نږدې شوې ده ما پامپیو ته وویل چې د تاوتریخوالي کمښت او په افغانستان کې له سولې څخه سیمه ایز او نړیوال ملاتړ اوس د سولې لپاره فرصت رامنځته کړی دی له دې امله هر څه زر باید له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک شي بل ګام بین الافغاني خبرې دي چې طالبان پرې توافق لري موږ هغه څه چې امریکا نه غوښتنه وکړه تر سره کړل او زموږ غوښتنه دا وه چې له امریکا سره باید ټولې سیاسي پوځي او اقتصادي اړیکې ښې شي پاکستان یکی از کشورهایی است که در تلاش بیشترین امتیاز در مایده صلح افغانستان خواهد بود اگر دولت افغانستان در برابر امتیاز که کشورهای همسایه برای سال از طرف ایالات متحده آمریکا و طالبان میگیره به حاشیه کشیده شود در واقع هم صلح اتفاق نخواهد افتید و مردم افغانستان با این صلح از این صلح به هیچ وجه مستفید نخواهد شد
تر دمی روست دا خبر هم لرو اراق که دلاریونو بیا پایلی دل معترزانو دا اراق حکومت و کرشی وقت پای ترس دو سره لاریونو نا پایل کلن بیا هم خراغ لاست تیرش پا پا کابل که دا یو کورنی چلور تنه غیری دینا معلومه کسان لوری ده تیشی پا وستا بانی وچل شوی لده سره هم محالا بیا ولمش پا پا فاریاب که هم دیو کورنی شپاک تنه غیری وچل شوی دا چه دا کسان چا وچلی پولیس چمره ورته رسی دینا تر سره کده والی نا امنی دومره تر دی کچه پر زیادوالی مومومی چه دی کورد یا کورد خلق دینا نشو اصلاوال او دی کورنی غیری ووچنی پر هم دی موضوعات بانه باس که دی کورنی چار وزارت مرستیال و کابل که تیرش پای یا اون نامعلوم کاس کورت در نکی که در کورنای تسلور تر غریب در تیشی پا وسط واش نی پولیس داغ پیک تر کم جای پوری تر خبر نظارت نانی نیولی اوس محل تسلی نسیدی. دیر زیاد من نه سلام تا است از مکتول لیدن کوتا تیرش پا و بچی شو خو بچی ویچی پا و مامنتی هوازا که دیو کورنای تسلور غریب پدر وحشت ناگه تو بدوی لمانت لیو. قاضیا پولیس کلیچ پی خبری گی زکه داب سر سلام باندی وزل سی و پتیش باندی. آنن وارغل صاحیت او صاحی ولی دل دموق تول تحقیق جریان لری در زر بونی ودی. اما مقبول پیش رفتن لرو، اما دم رباید و امتداد و کورنی استون زه و دکورنی استون زی لپارا ل سری سالات خاک گت آخری توجه دی مخنیوای پلیس به هیچ هوا دنری کنی سیگار. لکم د تروس از سری نلوانی دی تاس پتنگ داد و سر ولی شیت داغ دخپال کورنی موضات دل امل کیت خالق وش نیت سرکی. مک ل تیرش پی مغوا به جونت پلیس صاحیت و رسید دلی دی تروس پری تحقیق بی سواید. دودی کور کی خوان دی جون دایدا او هم دارنگا اگا د تحقیقاتی نگان تیوگری صاحیت کورتا او دو وجلو تریخیتا او هم دارنگا اگا وایناوی چه دکورنی و غریو آو نور خبلوانو ای در لود دلی لغت خسابت سلطه دایو کورنی استون زده آو در زربه عملین هر توکسی وی مغبه ایت قانون پنجو توسط پاول. یعنی کلا کلا مغ فاریاب کی خو مغ لرسانه ای سر شریک کرده چه دفن ساده مخالفین ول خوابان نه دا هد سلامان است سلطه با ترس کی مخالفین و وجل شول درای نفر آو تلور کس نوری هم تپی شویدی. یعنی پلیس کلا چه وی موضوع تر رسیگی که موضوع وارد وی که غات وی که کورنی استون زدی که هم جنایی جرمی دیتا دیده دم خنیوی لپارخ بله هتی کهی، اما داغ ها دست چی تیرش برای من است سلام. مکبیا گرزو اما غب خانی باسته چی پا افغانستان که د جنایی جرمونو د پدیده دو رکول لپاره تول مسئولیت مکلفیت لرو. دو درایشه باید سرگرد نکوی. یا و د مجرم نیولی، یا و د جرمی پدیده و رکولی، یا و د مجرم جزاده. سل بعد مرگ د افغانستان خلق فکر کی سد دری وارد دندی د پلیس وری. یا و د دری وارو کمکاری و تصویر د پلیس به مخ لگیگی. اما دا باید هر نکوته پیو کورنای که کورنای چارو وزارت چاقول منزنه سیورلایی. سل مگی خرط ولن بنکو، آخستلیم بنکو، استفاده ام بنکو. یا د تیشی با واسطه بندی پا کورنای که پا وحشیانه دا ول بندی. یا و تو او تقریبا دو ساعت ورست تا زکه دکور منز و کورنی پخبل منز که و هم سایگان و پلیس تا احوال ور کرده پلیس آنان ورسیده، او قضیا در جدی پیگیری لاندی ده، انشالله در زر باید فانسان خالق سر نتیجه شریک کرده تی عملی نیوی ول سویدی، او دقانون پنجت اسپرل. حتی دلتا پی پرتولی نیز رسانه که او کمپاین هم پلارا چول شویده چی ول کی کابل آمن نده. داغ کمپاین یا وقت تاثیر پرده و چه تو کورنی چاره وزارت شورا زبلاندی او تاره تر لاس لاندی ولی و نی ولی او اسم حال دسته کاری چی امنیت بیتر خرابوالی خواهد روان در کابل کار. گوری دا پیکه کم پیکه نه وچه خدای نکری د پیسو د تخت ولو لپارا د موبایل د تخت ولو لپارا لکه مخکینه قاضی ات خالق با تولنی زور سنه او که خالق سر شریک کرده لی آگاه هم تدریره هد پوره دکه زمین که وادوار متاسفانه سوشل میلیا تخت آخری اما دیر ناوره گت کلا کلا لدی ناخسل کی د آماده سانو د من فیک ولو لپارا لدی تخت آخسل کی او داده دیل عمل سوی ات خالق فکر کی کامل کی امنیت نده. گوری فکر میکنم فکر میکنم پرات لشکا پرات لشکا ما در کورنی پمانس که مو پلیس نسود را ولای گوری تیر و نی هم ما پم دغ باس که دم اوزای آد کرلا چی او پانتون ماسل رجیگی یخ پل استاد واج نی یوازه د دو دری و نمرول پاره که ده هر ماسل پسری او پلیس بوده دیگی اما خالق متعهد دی و نلریت دامنی دتینگ که بدوی براست کوی او دغدغه انتقام جویی و د وحشت اگه کمانگیزه سید خالق مانس که او فکر نکی پیدا سویده دیدی لب مانزورول پاره بعد مکسرم براست وکری 
تحقیقات مجریان لري زه د افغانستان خلکو ته وعده ورکوم چې ډیر زر به د افغانستان پولیس د دې قضیې نتیجه له تاسو سره شي ډیر زیات من کوم د کورنۍ چارو وزارت مرستیال من مروا من باسک مو ګډون وکړ اوس هم رستای خبر عراق حکومت مترازانه له لوري د وخت پر کېدو په درشل کې خو تیر ورځ به اعتراض کوونکو یو ځل بیا په بغداد او نجف کارونو کې سړکونو ته راووتل زمونږ د نن ورځې خبرې ټولګه همدلته پای ته ورسېده له ملتیا او مننه کوم تربیه مو الله مل شه